jioni hii na kumshukuru Mungu tumepita maeneo mbalimbali tumeona Mungu mkono wake umetulinda na tukaweza kufika katika ibada hii popote pale mnapotusikiliza kupitia YouTube na kupitia redio upendo tunawakaribisha wote kwenye ushirika wa kijitonyama mahali popote pale mlipo na sasa tunaenda kwenye maombi ya muda mfupi na wewe niende mbele saa Mungu litie jina la Bwana jioni ya leo ni jina lipitalo machina yote chini ya mbingu hii na tuna jina lingine ambalo linaweza likatokoa kwalo bali ni Yesu tu ambaye anatambua maisha yako baba katika jina la Yesu Kristo aliye hai wa Nazareti tunakuja mbele zako jioni hii e Bwana wewe ndiye Mungu hakuna jambo lisilo liweza wewe ni Mungu peke yako e Bwana mfalme uliyetandika mbingu kama mkeka e Yesu Kristo na zaidi tukaona uwezo wako na nguvu wako zako zikitawala jioni ya leo. Tukiona Bwana heshima na utukufu tukirudishia wewe. Na saizi baba kila mmoja aliingia kwenye ibada hii. Baba kamguse kipekee e Bwana. Na zaidi baba tunenyekea mbele za uso wako e Mungu mfalme. Na tumekuja kama tulivyo e Bwana. Tumeleta mambo yetu mbalimbali mbali, juu ya maisha yetu, juu ya familia zetu, juu ya ndoa zetu, juu ya kazi zetu. Jehova zetu juu ya biashara zetu juu ya uchomi na kila mmoja e Bwana sema na kila mmoja katika lugha nyepesi na laini yenye kueleweka damu ya Yesu Kristo inayonena mema ikanene mema kinyume cha mabaya yote na zaidi Bwana mfano wa majeshi tunaamini kwamba jioni ya leo tunakwenda kukombolewa na nguvu zako zinaenda kushuka mali hapa tazama roho mtakatifu umeshuka unakwenda kutuhudumia moja moja na zaidi Bwana tukialika uponyaji mali hapa e ponya mali hapa Bwana ponya kila mmoja Bwana gusa kila mmoja ya Yesu tuvunge ufahamu na akili yote vilivyoibiwa ambazo ni mali zetu maisha yetu na kila kitu na nyota zetu tunatabiri kuzirudisha jioni ya leo tuna bili ushini kila roza mauti roza kuzimu roza kipepo roza vifo vya kila namna vivyo vya lazima toweka katikati yetu toweka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai vifo vya kwenye biashara mauti ya kwenye biashara misiba ya kwenye biashara misiba ya kwenye uchumi misiba ya kwenye ofisi wewe ni Bwana mfalme wa mali ambaye unatujua mahali hapa tulipo unatujua kwa mali jina yetu tutembele jioni ya leo Bwana tutembele mahali hapa Bwana tembele ama ustarini pote ambapo pana wagonjwa walionazwa kuna wengine ambao hajiwezi kabisa wanahitaji msaada wako ye Mungu baba tembelea wote ambao saa hizi wanarudi majumbani mwao wakiwa kwenye magari yao wakisikiliza redio na sauti ya kupitia maombi haya Mungu farma mbinguni ukavungue kila moja wakapokea sawa sawa na mapenzi yako na zaidi wakafunguliwe watoke katika mikosi na laana wafunguliwe watoke kwenye mizimu na mapepo watoke kwenye uchawi na ushirikina na uganga wa kenyeji na kila vitu vilivyofungwa vikafunguliwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai tembea nasi baba jioni ya leo sema nasi jioni ya leo bwana Mungu baba wa mbingu na nchi ninaamini bwana nuru yako inakwenda kutawala mahali hapa bwana baba tazama mabazi wanalia machozi mateso laana na kila namna vyote Mungu farwa mbinguni e Yesu unakwenda kuibadilisha na kuwa vipesi na baraka baba tunaona ushindi jioni ya leo tena zaidi na zaidi ya kushinda maana wewe Mungu ulishinda mbinguni ukashinda msalabani ukashinda na kuzimu ukaleta fungo zote mauti livyo kwa imetesa toweka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai Baba jioni ya leo Bwana kutana nasi e Mungu mfalme sema nasi baba mfalme mbinguni mtumishi wako anapokwenda kusimama hapa Emmanuel Shedafa ambaye anakwenda semdoe anayekwenda kusimama mali hapa Bwana mtembelee jioni ya leo baba muinue damu yako isikizwe na ene na mema ukavunike kwa damu yako wewe Bwana mfalme wa majeshi mtumie kama upendavyo mtumie kama upendavyo Roho mtakatifu e Bwana ukampe maono e Mungu hekima yako na neno lako katawale mahali hapa Bwana baba tazama na kabizi na eneo lote hili na kabizi ushirika wote huu na kabizi mchungaji wetu Dr. Kimaro na kabizi watumishi wote Bwana na dai sisi mashariki na pwani damu ya Yesu inayoni na mema ikatukomboe katika roza maangamizi na mateso ya kila namna na magonjwa toka katikati ya watumishi 
kutoka kila mahali na kila sehemu e Mungu wa mingoni tuseme nini Bwana tunakurudishia utukufu heshima na enzi baba tunaamini kwamba atustahili hata mbele zako atustahili hata chochote lakini kwa huruma yako jioni ya leo unakwenda kutuhurumia unakwenda kutusamee unakwenda kuvuta dhambi zetu na kuandika upya majina yetu kwenye kitabu chako cha uzima mauti imeshindwa mikosi imeshindwa bala imeshindwa rukusi zimeshindwa roza kataliwa zimeshindwa roza chavu zimeshindwa nguvu za giza zimeshindwa baadhi ya timu imeshindwa mapepo imeshindwa baadhi ni imeshindwa toka katikati yetu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai asante Mungu baba kwa sababu wewe ni mwema upendi mwanadamu angamie bali unatokoa ni katika jina baba na mwana na roho mtakatifu sema amina piga makofi mengi mengi kwa Yesu hebu mchangilie Bwana kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa neema na Mungu wetu wa baraka anakujali tena na kupenda amen 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 amen
makovu shangilia 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 piga makovu mengi mengi kwa Yesu amen tuketi naomba tuketi watu wa Mungu tunapenda kuwakaribisha katika ibada hii ya evening glory ambaye Mungu ametupa kibali ituendeleze ibada hii tunawakaribisha wote mnapotusikiliza kwenye radio upendo na kwenye YouTube TV na Mungu awakaribi na Mungu awabariki sana tunakaribisha kwenye ushirika wetu wa kijitonyama KKT ambayo ni jimbo la kaskazini na usia mashariki na pwani nayo heshima sana kuleta matangazo kwa ujumla tuna matangazo ya neno la Mungu ambayo ni seminar itakayoanza tarehe 16 mwezi huu wa sita, elfu mbina kumina tisa. Na siku hiyo, semina hii inaanzia kwenye ibada, siku hiyo, na ibada itakuwa ni moja tu, jumapili ijayo. Na kila siku pia, ibada za hivi ni ngroli na mwoni ngroli itakuwa sinaendelea. Na tena, tarehishina tatu, kutakuwa na semina vile vile itaendelea na ibada zitakuwa mbili tarehe 23 mwezi wa sita, 2019 na siku ya Jumamosi pia kuanzia saa 12 chioni kutakuwa na semina siku ya Jumamosi wote mnakaribishwa na tarehe thelathini ndipo pana itimisho la semina ya wiki hizo mbili na katika siku hiyo tutakuwa na chakula cha Bwana katika itimishio hiyo kwa hiyo wote mnakaribishwa. Na mhubiri wa semina atakayeendesha semina hiyo ni mwalimu engineer Tumainie Eli Mbwambo ndiye atakayeendesha semina hiyo. Na pia naomba kuongezea kidogo matangazo mengine ni kwamba kuna semina ambayo itakayofanyika tarehe 15 ambayo ni Jumamosi ni semina ambayo imeandaliwa na ushirika kwa ajili ya watoto wenye umri kati ya miaka kumi mpaka 14 pamoja na humo mko na mafundisho ya kipeimara na hii semina imeandaliwa kwa ajili ya mabadiliko ya umri au mabadiliko ya wale watoto wanayokutana nayo kwa hiyo wanataka kufundishwa habari za amiri yao kwa hiyo wazazi tawaombea kibali muweze kuwaruhusu waweze kuja katika semina na kongamano la vijana ambalo litakalo fanyika tarehe tatu mwezi wa sita, 2019 litafanyika pale TTC pale Marango. Kwa hiyo vijana wote mnaombwa kujaza zile fomu zenu na pia kuchangisha zile fomu zenu wazazi pamoja na walezi. Tuwaruhusu vijana wetu waende kwenye kongamano. Na pia kutakuwa na kongamano tarehe mbili ambalo ni la wenzetu kwa Yesu. Itafanyika tarehe mbili pale uwanja wa Uhuru kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 12 jioni na wote mnakaribishwa na fellowship ni tarehe tatu ambayo nayo itafanyika kwenye jimbo letu la kaskazini ushirika wa Mwenge KKT kuanzia saa nane mchana na wote mnakaribishwa Bwana asifiwe na hivi sasa nichukue heshima na taadhima kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Emmanuel Shemdoe karibu sana kwa ajili ya utumishi huu wa neno la Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Wangapi wana amani jioni ile? Hebu mpigie hiyo simakofi ya shukrani hapa. Amen. Namshukuru Mungu kwa ajili yako, kwa ambaye umaitika wito wa kuja kupambana vita hii ambayo Yesu alishatushindia zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita. Karibu sana katika uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe. Saidie ku ongeza jirani yako mwambie ongera uko kufika sasa wengine tukisema hivi huwa hawaambiani siji kuna shida gani mwambie tu simuogope jirani yako mwambie ongera uko kufika 
Afu mwambie mtumishi anasema I love you. <laughs> Bwana asifiwe. <laughs> mwambie mtumishi anasema I love you. Kiwezekana mbusu mwa. Unaweza ukamkumbatia wow. Mbona ampeani hiyo sasa busu takatifu? Afu mpigie Yesu makofi mengi ya shukrani. Ongeza na vigelegea na shango jioni ya leo. Amen. Hallelujah watu wa Mungu. Kuna watu wengine hawajawahi kuipata hiyo salamu tangu mwaka uanze. Kwa hiyo unawatia moyo angalau. Kanisani wanakutana nayo. Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu sana. Leo jioni hii tutapata nafasi ya kuomba. Sawa eh? Na ni kuombe sana. Jiandae kwa ajili ya kuomba. Sawa eh? una nguvu kubwa sana ya kuomba katika uwepo wa Mungu. Najiamini kwamba unaweza ukaomba kitu kikatokea. Amen. Uh, ni, ni nadra sana kuwaita watu mbele na kuwaombea. Na vitamani tuombe alafu watu wafunguliwe huko huko. Kwa sababu mkono wa Bwana uko katikati yetu. Si tumeimba hapa tumesema karibu Yesu ukae nami. Kwa amini ulichokuwa unaimba kwamba Yesu yuko katikati yetu hapa jioni ya leo kama unaamini hebu punga mkono pamoja na mimi alafu mpe Yesu makofi ya furaha na shangwe nyingi kabisa kwamba yuko hapa kwa kama ulivyomuadhimisha Yesu yuko hapa kwa ajili yako amini mimi ninatumika tu kama mlango wa kufunguka alafu we unaingia kuomba amen fungua na mimi kitabu kile cha wa Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 20 mpaka 26 alafu mstari wa 54 mpaka 57 sura ya 15 wa Korinto wa kwanza mstari wetu ni ule wa 20 mpaka 26 sorry nitasoma mstari mmoja wa 26 tumeshasoma hiyo mstari kwa naamini iko kwenye notes zako msali wa sita peke yake alafu tutaluka tutaenda kusoma msali wa tano na wa saba na zaburi ile ya tatu msali wa nne maneno ya Mungu yanasema adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti hebu tuseme wote moja mbili tatu twende adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti msali wa msina tano mpaka saba maneno ya Mungu yanasema tusome wote moja tuwekewe pale tano mpaka saba moja mbili tatu twende kuwapi ewe mauti kushinda kwako uwapi ewe mauti uchungu wako turudie tena kuwapi ewe mauti kushinda kwako uwapi ewe mauti uchungu wako msali wa sita uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu za dhambi ni torati msali wa saba lakini Mungu na ashukuriwe atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo naomba tuwekee Zaburi ya tatu msali wa nne tutasoma wote kwa pamoja Zaburi ya tatu msali wa nne tutasoma kwa pamoja tusome wote moja mbili tatu twende na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya kwa maana wewe upo pamoja nami gongo lako na fimbo yako vyanifariji amen lakini nataka tusome kitu ambacho tulikisoma asubuhi hapa kwenye kitabu cha Malko sura ya tano wale wale kuepo asubuhi nakumbuka hii Malko sura ya tano mstari wa tano mpaka 34 Malko tano 34 Sorry Malko tano 24 mpaka 34 tano mpaka 34 Maneno ya Mungu yanasema na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka kumi na miwili na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi 
amegaramiwa vitu vyote alivyo navyo kusimfaye hata kidogo bali hali yake ilizidi kuwa mbaya aliposikia habari za Yesu alipita katika mkutano kwa nyuma akaligusa vazi lake maana alisema nikiagusa mavazi yake tu nitapona mara chemchemi ya damu yake ikakauka naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka akageuka kati ya mkutano akasema ni nani aliyenigusa mavazi yangu wanafunzi wake wakamwambia je wawaona makutano wanavyokusonga songa na we wasema ni nani aliyenigusa akatazama pande zote ili amone yule aliyelitenda neno hilo na Yesu na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka akichua lililompata akaja akamwangukia akamweleza kweli yote akamwambia binti imani yako imekuponya endenda zako kwa amani uwe mzima usiwe na msiba wako tena uwe mzima usiwe na msiba wako tena na Mungu alibariki neno lake amen watu wa Mungu jioni ya leo tunaendelea na somo letu kuomba kinyume na mauti na mauti tunayozungumza leo ni ile ambayo tunatembea nayo jana utakumbuka statement ambayo niliongea nikasema tuna watu wachache waliokufa lakini tuna watu wengi sana ambao wanatembea na mauti na kwa lugha nyingine mauti inapotembea na wewe inasimama kama msiba mauti ni msiba au msiba ni mauti ni hali ambayo mtu anatembea nayo pengine unaweza uka, nikizungumza kuhusu msiba pengine unaweza ukafikiri juu ya unapokutaga msiba msiba mzito ambao watu wanalia watu wanakosa tumaini wanauliza maswali yasiyo na majibu wanatafuta msaada pasipo na msaada wanafikiri namna ya ndugu yao aliyekufa anaweza kurudi vipi fikiri hali ya msiba jinsi inavyogubika mazingira msiba siku zote ni hali inakaa ngumu sana kwenye eneo msiba ukitokea kwenye eneo unaanza kwenye mioyo ya watu lakini unaenda mpaka kwenye eneo hata haya mazingira ya msiba unaweza ukatoka huku kote una furaha lakini ukifika eneo lenye msiba ukakuta hali ngumu sana ya kiroho hauna namna ambavyo unaweza ukaelezea hali ya msiba lakini hali ya msiba inatupeleka kuona hali ya msiba sasa hiyo nimekupa mfano tu wa eneo lenye msiba kama kuna mtu amekufa na kuna nyumba ya msiba uh, siku mbili siku tatu inategemeana watu wamekaa muda gani kwenye huo msiba lakini nakupeleka kuona dalili ambazo mtu anakutana nazo anapokutana na mauti mtu anapotembea na mauti mtu anapotembea na mauti dalili zile za msiba kitabu hicho cha wakorintu tulichosoma biblia inaposema kwamba kuwapi kushinda kwako ewe mauti uwapi uchungu wako ewe mauti sehemu nyingine anazungumza juu ya huzuni ya mauti sehemu nyingine anazungumza juu ya kutengwa kwenye mauti lakini ni hali ya msiba na watu wengi wanatembea na hiyo hali wakati mwingine unakutana na watu unamuuliza umefiwa na mume unamuuliza we ni mjane anasema sio mjane lakini mtumishi bora mjane anajua amefiwa lakini mimi na mume lakini kwa kweli najiona kama mjane ni hali ya msiba ni hali ya mauti ambayo watu wengi wanatembea nayo kwa msiba kwa tafsiri nyingine unaweza ukasema ni hali ya mauti ambayo inakaa kwenye moyo wa mtu na hiyo inatuonyesha dalili ambazo nataka niziseme kwa haraka hapa alafu tuingie kuomba kwa sababu ni kitu kikubwa kipo hapa Bwana Yesu asifiwe sana Huyu binti alitembea na msiba nilizungumza asubuhi kwa muda mrefu kidogo 
na huyu binti kupitia huo msiba au mauti kuna vitu vingi vilikuwa vimekufa kwake asubuhi nilizungumza kwamba huyu binti shida aliyokuwa nayo ilikuwa ni kutokwa na damu lakini ukisoma hayo maelezo utagundua kwamba ni mtu ambaye hata mali na fedha zilikuwa zimeisha maana biblia inasema aligharimiwa vingi kwa hiyo kama ni kwa waganga alienda kama ni Nigeria kwa lugha ya leo alienda kama ni South Africa alienda alitumia fedha zake kutibu msiba na watu wengi wako ambao wametumia fedha wametumia nguvu nyingi wametumia muda wao kusovu ishu ya msiba lakini msiba unaokuja ambao umegubikwa na roho ya mauti matibabu yake ni msalaba wa Calvary kwa njia ya Kristo Yesu hawezi kutibika mahali popote lakini ndio kazi ya mauti kumbuka tulichokizungumza jana mauti ni roho ni hali inayoondoa uhai mahali unatembea hufi lakini kuna vitu vimekufa huyu binti anapoambiwa kwamba uh, amepona msiba wake sio kwamba alikuwa amefiwa sio kwamba alikuwa amekufa lakini huyu binti anaambiwa amepona msiba wake ni kwa sababu alikuwa na hali kwenye maisha ambayo kwa kweli ha, kiuchumi alikuwa ameshapigika vya kutosha. Kwa kweli kama ni swala la ndoa alikuwa amepigika vya kutosha. Mtu ambaye mwanamke ambaye anatokwa na damu miaka miwili hawezi kulala na mwanaume, hawezi kulala na mwanaume kama alikuwa na mume maana yake hii ndoa ilikuwa iko kwenye msiba ni kifo kilishatokea ni mauti ilipita ukitafakari mtu aliyetokwa na damu miaka miwili lazima kulikuwa kuna ishu ya damu kwenye mwili wake madaktari wanajua kwa vyo vyote vile lazima inawezekana alikuwa anaongezewa damu ilikuwa ni msiba mwingine wa matatizo ya kimwili lakini ilikuwa ni msiba wa kiuchumi kwenye vitu vingi sana eh? wanawake wanafahamu kununua hizo taulo za kike kusovu hilo tatizo ni ishu ngumu lakini ulikuwa ni msiba wa fedheha hakuna kitu kibaya kama kutokwa na damu continuous Ulikuwa ni msiba wa fedheha ndani ya moyo wake alikuwa na hali ya fedheha na kwa desturi ya kipindi kile ni msiba mwingine wa kutengwa na jamii hakuna kitu kibaya kama kutengwa na jamii Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo unaweza ukatafakari vingi juu ya msiba wa huyu binti naitumia kama case study lakini wewe mwenyewe unajijua unapita kwenye msiba gani unapita kwenye msiba gani tukio moja la kutokwa na damu lilipitisha mauti kwenye vitu vingi sana vya maisha ya huyu binti na wewe tukio moja labda la mtoto kufeli darasani tukio moja labda la mume wako kunywa pombe na kutokurudi nyumbani au umesikia mume wako yuko na mahusiano na wanawake wengine au mke wako yuko na mahusiano mengine au yuko na matatizo ni tukio moja tu tukio moja la biashara kufeli linaweza likapitisha mauti kwenye vitu vingi sana kwenye maisha kwa hiyo unatembea kwa kweli hujui biashara imekufaje kufaje halafu biashara kufa umeshindwa kuwapeleka watoto kwenye gharama shule za gharama ulizokuwa unatamani una, kuwapeleka umeshindwa kula vizuri umeshindwa kusolve issue ya magari gari hajafanywa service miaka mingi una matatizo kweli kweli unatamani kubadilisha gari unasema labda niuze hii gari nipate hela gari yenyewe haihuziki wanaokuja kutaka kununua hilo gari wanakuambia tukupe milioni saba gari ya milioni 30 ni msiba unapitia mazingira ambayo mauti imepiga una viwanja unasema nitafuta mtu wa kuuza lakini mauti imengangania hakuna mtu wa kununua unajaribu kushusha bei wapi ni msiba umekaa huyu mwanamke anatuonyesha reference ya watu wengi ambao wanapitia hiyo misiba wana hali ngumu mateso unanyanyasika unatengwa na watu ni hali ya msiba imekushika kwenye maisha yako na hiyo hali inayopita baada ya muda inabaki ndani yako. Sikiliza. Biblia inazungumza tumesoma ile Zaburi, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Achana kwanza na lile neno sitaogopa mabaya. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Uvuli wa mauti au bonde la uvuli wa mauti hautakaa ulione. Kwenye Biblia ukilitafuta hutaliona. Hakuna bonde la uvuli wa mauti ila ni hali ya umauti ni hali ya msiba unaweza ukapita kwenye hiyo hali lakini baada ya kupita kwenye hiyo hali bado mauti ikabaki kwako si kama mnanielewa 
mtu kwa mfano huyu binti angekuwa ana mume na mume akashindwa kumvumilia kwa miaka miwili akavumilia labda miaka mitano miaka mingine saba akasema siwezi tena kuendelea na wewe akaishi kwingine mume akamtenga amepona msiba wake lakini ndoa imeshakufa naelewa anachokisema amepona msiba wake lakini fedha zimeshaisha kwa kuna watu wengi walipita kwenye bonde la uvuli wa mauti inawezekana saa hizi hauko kwenye hilo bonde lakini bado mauti iko ndani yako ila ulishapita kwenye hiyo hali wangapi wananielewa mpaka hapa anachokisema kuna watu walifeli shuleni miaka mitano miaka sita iliyopita lakini mpaka leo ule msiba ile mauti ya kufeli iko ndani ya moyo wako kwa hiyo kwa sababu ni mauti ya kufeli alifeli shuleni anatembea nayo mpaka leo maisha yake yanakuwa ni ya kufeli kila anachofanya anasema kwa sababu sikusoma kwa sababu nilifeli shule kwa sababu nilifeli shule eh? kuna mwingine alikaa kwenye nyumba ya manyanyaso kwa muda mrefu alipitia hicho kipindi na kikamua confidence yake kikamua kabisa ujasiri alionao huko ndani kilipomua ujasiri saa hizi hawezi kugusa jambo lolote kila kinachokuja msiba wa kutokuwa na ujasiri umeingia Hof na mashaka. Bwana asifiwe. Asubuhi nilikuwa nazungumza na watu hapa uh, ofisini na kukutana na mtu mmoja ambaye ananielezea, ananiambia mtumishi mimi shida yangu ni hofu tu. Namwambia hofu imetoka wapi? Akanielezea uko mahali ambako anasali. Akasema huko anakosali, anasema huko anakosali, makanisa fulani huko Kimara anakosali anasema alikuta maombi yanafanyika yale maombi ni kumuombea mchungaji apate mke na mchungaji ana mwanamke na watoto lakini maombi yao yalikuwa ni maombi ya kumuombea mchungaji apate mke alafu baada ya maombi wakasema wewe ndio mke wa mchungaji <laughs> sawa eh yani maombi walikuwa wanaomba wakiwa wana majibu <laughs> binti mdogo yuko chuoni mwaka wa pili lakini mzee mzima ambaye ni mchungaji anasema uh, wa mama wakamfuata yule binti wakasema sisi tumeomba Mungu akataja kusemesha akasema mimi Mungu hajanisemesha nikasema safi sana binti Mungu hajanisemesha akakataa hiyo story lakini mchungaji akaendelea kuingiza hilo neno kwake akamwambia ukinikataa hautakaa uolewe utazeeka hautakaa uolewe hautakaa uzae umesikia hayo maneno Hayo maneno yameachilia msiba ndani ya moyo wa huyu binti anakuja ofisini analia msiba ulioingia ndani yake ni hofu amepita kwenye hilo bonde la uvuli wa mauti hayuko tena pale kanisani ameshaondoka lakini ndani yake kuna msiba wa hofu yuko mwaka wa pili hajafikisha hata miaka 30 lakini bado ana hofu ya miaka 34 mbele ijayo kwa sababu ya msiba ulio ndani ya moyo wake nikamwambia binti mshukuru Mungu umekuja kanisani Mshukuru Mungu umekuja kanisani. Nicho muambia tu cha kwanza kabisa nikamwambia ondoka kwenye hilo kanisa. Sijui likoje lakini ondoka. Kama chunga kondoo anataka kula kondoo unasubiri nini? Kabla binti yangu haujaingia kwenye matatizo ondoka. Kama unataka mahali pa kusali nitakwambia wapi pa kusali. Lakini ondoka kwenye hilo kanisa. Alafu cha pili tuombe naomba pale maroho yamejaa huko ndani kwa sababu ya ile hofu iliyoingizwa kule ndani yuko kwenye msiba yuko kwenye uzuni yuko mwaka wa pili shule inaendelea lakini bado ana uzuni ya msiba unajua matokeo yake ni nini mauti kiingia kwa staili hiyo hata shuleni huyu binti performance inashuka Rafu. lakini pia hana confidence tena ya kuingia kwenye relationship hawaamini tena na na huyu binti msiba wake ni mbaya kwa sababu ashukuruwe Mungu amekuja kanisani kutafuta msalaba lakini inawezekana pia hata akiwaona wachungaji hawaamini tena kama unanielewa anachokisema ni msiba umeingia kwenye moyo wake kwa sababu kama mchungaji unajua kabisa ana mke na watoto anakuambia wewe ndio mke Mungu amenisemesha wewe unafikiri nini kinafuata baadaye maana yake wachungaji wote anaoona hapa mbele hata mchungaji amwambie pokea baraka kiasi gani hawezi kupokea hicho kitu mauti tayari imekaa kwenye moyo wake hana imani tena mauti ya kiimani jamani mnanielewa anachokisema hapa bwana yesu asifiwe lakini nataka ni kuonyeshe ishara ambazo unaweza ukaziona nilikuwa nazungumza juu ya umeshapita kwenye hilo jambo miaka mitatu miaka mitano iliyopita uwe umeshapita kwenye hiyo hali lakini bado msiba unakuwa ndama 
kuna watu mlipita kwenye mazingira ambayo uh, mlikuwa hamna hela halafu saizi hela unayo lakini mnashangaa hela haikai unajua mauti iliingia lini ulipokuwa kwenye mazingira ya kutokuwa na hela ulisovu kutafuta hela lakini ujashuhulika na kilichosababisha ukakosa hizo hela kwa kuna mauti imeingia hela hazikai mkononi unapata hela wako watu wengi sana ambao hata nikiuliza hapa kuna watu wengi sana mtu anasema mtumishi mimi napata hela nyingi kweli kweli lakini sina ninachokifanyia kwa nini mauti ikiingia mahali nitakueleza nafikiri kesho mauti ikiingia mahali jinsi ambavyo inatawala sawa so, inakufanya una fedha lakini hauoni matokeo ya hela kumbuka tulikotoka mauti inaondoa uhai juu ya eneo linalotakiwa kuwa na uhai Mtu mwenye fedha au mtu anayepata fedha uhai ambao anatamani kuona ni kuona fedha iliyopita mikononi mwake imezaa kitu. Lakini kama unapata tu fedha we kama ATM mashine krrr, zinapita haina maana. Upate fedha na uone hicho ulichokifanyia kwenye fedha. Lakini mauti imeshikilia hapo. Ulishapita kwenye hilo eneo la kukosa hela, lakini saa hizi fedha ikija kwako inapita. Kuna watu ambao walipita mazingira ya kutafuta watoto kwa muda mrefu, mimba labda ya kwanza ikaribika juu zimekutana na binti mmoja, mimba mimba saba zimearibika. Sasa ni mjamzito ana miezi kama sita. Haamini kama hii mimba itazaliwa. Sikomo unanielewa. Kwa hiyo ndani yake amebeba huyu mtoto huku tumboni. Ana, anasema tu mm, kama zilivyotoka zile sita inawezekana na hii pia ikatoka. Inawezekana na hii pia ikatoka. Unajua asipopata msaada huyu mtu mauti ile ile iliyoua zile sita inaweza ikamuua huyu mtoto either siku ya kuzaliwa au hata akiwa tumboni akafa. Kwa hiyo unaweza ukao umepita umeshavuka kwenye hilo eneo lakini bado mauti iko juu yako na hiyo ndio ambayo tunakuja kuishirikia jioni ya leo kwa sababu imekaa kama msiba na umekaa hapo kimsiba msiba watu wanakuuliza una shida gani bwana mwanza ah sina shida basi tumawazo tu lakini unajiona kabisa you are not comfortable hauko vizuri una huzuni nyingi una uchungu mwingi ndani yako ila maisha yanaenda maisha yanaenda unajifariji tu kwamba niko okay hamna shida niko vizuri lakini nikwambie Hajalishi huo msiba umekaa nao kwa muda gani? Iko neema kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Yesu aliyesema kwamba binti imani yako imekuokoa. Na wewe uliyepata neema ya kuja kwenye madhabahu hii, ninakutangazia imani yako imekuokoa. Wewe unayetusikiliza jioni ya leo, imani yako imekuokoa. <coughs> Baada ya maombi haya, natamani uondoke na lile neno Yesu alilomwambia huyo binti kwamba enena zako na msiba wako umepona. Ndicho ambacho ninatamani ndani ya moyo wako uondoke nacho jioni ya leo. Unaweza ukaomba lakini usiondoke na neno lakini kabla sijafika huko mwisho hilo neno ondoka nalo kwamba umepona msiba wako. Tukimaliza msiba tutakuja kushurika sasa na mauti tunaingia nani? Mauti inayoshambulia nguvu yako ya nani? Huu ni msiba ni kitu cha nje ambacho umekizoa tu umekutana nacho tu huku umekizoa tu mahali fulani ulipita kwenye hali fulani hiyo hali imesababisha msiba unatembea nao hii tunaisolve na inaisha leo kesho tutaangalia sandani zaidi mauti inayoshambulia sasa ile nguvu yako ya ndani bwana yesu asifiwe asaangalia hizi ishara kuna ishara kadhaa hapa ni kuwekee uzione ishara ya kwanza ni ilitaja jana ishara au dalili ya mauti kupambana na wewe ni kushindana hali ya kushindana kama inataka kuingia kwenye biashara ghafla unashindana na wateja isivyo kawaida kama inataka kuingia kwenye nafasi yako ofisini ghafla unashindana na bosi wako ofisini isivyo kawaida kama inataka kuingia kwa watoto nilikueleza jana watoto wanapingana na wewe isivyo kawaida hali ya kushindana kwa sababu mashindano yasiyo ya kimungu yanakuja kuleta hali ya mmoja kushinda na mwingine kushindwa na kwa sababu ni yasiyo ya kimungu yanaachilia kitu kibaya sana kwa sababu mwisho wa siku utasema sawa umeshinda wewe lakini unachokizungumza mdomoni sicho kilichoko kwenye moyo wako Unasema tu mimi nawaachia au wengine wanajifariji wanasema namwachia Mungu. Lakini anazungumza mdomoni ila moyoni anashinda. Kwa hiyo kuna hali ya kushindana. 
Hii nimekutana nayo kwenye huduma nyingi sana. Anasema mtumishi, mume wangu mtumishi. Naambia mume wako ana shida gani? Yaani kitu kidogo hadi elewi. Nikamwambia mmeanzaje anzaje? Anajaribu kude. Hadi elewi. Yaani nikimwambia hivi yeye anasema hivi. Nikajua hapa kuna mashindano. Na huyo amejiandaa, ameshafungasha nguo zake, anataka kuondoka kwenye hiyo ndoa. Nikamwambia umemshuhudia mume wako labda ana mke mwingine, ana mwanamke mwingine. Akasema hiyo kwa kweli mtumishi nasema ukweli kabisa, mume wangu ana mwanamke mwingine. Amewahi kukufukuza nyumbani kwamba sikutaki tena. Anasema anasema tatizo lake hatuelewani, tunashindana. Na yeye amefika mahali anasema kwa sababu hiyo nimeshafungasha nguo naondoka. Unaelewa maana yake ni nini? Mauti kwenye ndoa imepita mlango gani? Kushindana. Kushindana ni kama unavuta uh, unavuta mpira. Mpira ukivutika ukifika mwisho ni kama moyo wako umejaa upepo. Ukishajaa upepo unashindwa kustahimili yanayoendelea. Kwa hiyo unaamua kukatika mpira ukishindwa kuvutika mpaka mwisho. Unasema basi liwalo na liwe na adui anakuletea faraja nzuri kabisa kwamba we unayaweza maisha yako peke yako. Nimekutana na wanawake wanaosema ah ndumishi na kazi yangu nalipo mshahara wangu na shida gani? Eh? Kwanza nimeshapata mtoto na mtoto wangu nitamsomesha mwenyewe, nitamlea mwenye. Hiyo ni jeuri ya kishetani. Funga mkono wako kama unanielewa. Na elimu waliosoma wadada wa mjini, ndumishi nini? Ha, nihangaike na mwanaume, kwa ni mwanamume peke yake. Hiyo ni jeuri ya mauti ya ndo. Bora niyo na maisha yangu, na biashara yangu, na kazi yangu, watoto wangu utawasomesha international, akitaka wasomeshe basi, asipotaka ache. Lakini ni kuambie, uliposema mpaka kifo kitenganishe. Ujue ni neno gumu sana. Unapotengana unairuhusu mauti kupita. Si ulisema kifo ndio kitaotenganisha. Kwa hiyo utengana unaruhusu mauti kupita. Angapo naelewa anachokisema hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usishindane. Ukiona mashindano yameanza, tafuta solution, tafuta suluhisho. Bwana asifiwe. Wangapi hapa ambao wana maisha ya kushindana, sio kwenye ndoa, kwenye vitu vingine. Yaani una maisha ya kushindana shindana, hebu nyanyua mkono wako. Aha. Eh. Wengine wanashindana mpaka na biashara zao. Wengine wanashindana mpaka na nguo za kuvaa. Anaweza akawepo kabatini. Anaja, yani usiku kesho ni ibada, anajaribu hii inanyoshwa, anaiweka baada ya kikaa kidogo lakini kesho anabadilisha. Yaani anashindana mpaka na kabati la nguo. Mpaka akija kupata solution, kesho imefika saa moja asubuhi baada imeshaanza kanisani, anasema nitaenda ya saa nne Sasa hiyo kati ya saa moja mpaka saa nne hiyo mashinano yake hapo. Mwisho wa siku anasema nitaenda tu kesho morning glory Jumatatu. Mshafeli, kushindana. Hakuna kitu kibaya kama kushindana. Kumbuka kuu wapi kushinda kwako ewe mauti. Mauti inapoingiza kushindana, inatafuta kushinda. Mauti inapoingiza kushindana, inatafuta kushinda. Na ikipata kushinda inasimama inasimamisha hicho kitu. Leo nataka tuombe hayo mashindano ya mauti yaondoke ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine, kitu kingine ishara nyingine ni uchungu. Ni uchungu. Kesi za jana zile hapa tulipokuwa tunaomba nyingi zilikuwa ni uchungu. Ulikuwa unaona wale watu wanalia. Ni uchungu. Uchungu kwenye kile kitabu cha Samuel wa kwanza 15:32 kama utaweza kutuwekea hapo kitabu cha Samuel wa kwanza 15:32 Uchungu ni ishara ya kutembea na mauti. Uchungu ni ishara ya kutembea na mauti. Samuel wa kwanza 15 uh, msali ule wa 32. Nasema ndipo Samuel akasema niliteeni hapa Agagi mfalme wa Amaleki basi agagi akamwendea kwa upotevu na agagi akasema bila shaka uchungu wa mauti umeondoka uchungu wa mauti kuna uchungu ambao unaweza ukatokea mahali popote pasipoeleweka yani vyo vyote vile it nevertheless uh, it doesn't matter uh, the source hajalishi chanzo lakini hali ya uchungu ndani ya mtu inapelekea mauti ndani ya mtu wangapi wanatembeaga na uchungu hapa aha tupo 
Na kumbuka tulikotoka nimesema kuna hali ulishapitia ilishaondoka lakini kuna uchungu umebaki ndani yako. Na unasema kila nikikumbuka tu nasikia kulia. Kuna watu wanacheka wanaelewa. <laughs> kila nikikumbuka nasikia kulia. Kwa nini unasikia kulia wakati umeshapita? Ni kwa sababu hali imepita lakini mauti imebaki. Ni wale wanaosema kama kuolewa kwenye ndio huku bora nisiolewe tena. Kama wanaume wenye ndio hawa bora nisiwe na mwanaume. Wale wanaosemaga wanaume wote wanaume wote waongo. Hakuna mwanaume mkweli. Wewe. Wale wanaosema wanawake wote ni wale wale. Tumesikia watu wanasema wanawake wote ni wale wale kiongozi wao kipofu lakini huyo mtu mpaka nafikia hapo kuna uchungu ulipita kwake kuna mwanamke alimtenda hali imepita lakini mauti imekaa ndani yake hawezi kuingia kwenye relationship tena na hata akiingia kwenye relationship jana nilikueleza hapa juu ya mauti inayoingia mwanzoni mwa jambo kuna watu wengi sana wameingia kwenye ndoa wameingia kwenye ndoa na mauti wengi sana wengi sana wameingia kwenye ndoa na mauti <coughs> niwahi kutoa mfano hapa nasikia mama mmoja sasa hizi ana miaka 52 mume wake ana miaka 55 walioana wakiwa sina miaka 20 kitu huko zamani hizo 19 gani huko sio haya walioana kwenye hiyo miaka lakini yule mama mpaka leo anakumbuka siku alipoingia siku alipoenda madhabahuni siku alipoenda madhabahuni alikuwa amepaka perfume alafu mume wake akaichukia ile perfume wako pale madhabahuni una yani wako pale madhabahuni mahubiri anaendelea na tendo zima la ndoa linaendelea lakini mwanaume anamwambia chupendi ni perfume misipendi nani amekwambia upake ni hiyo basi tumeshafika hapa Mwasikia? Kwa hiyo wameingia kwenye hiyo hali. Nikamwambia mama, kweni huyu mwanaume ulilazimishwa kuingia naye? Akasema, "Waliniletea tu." Paka naenda madhabahuni kwake. Na kuna watu walikuwa hawajatafakari vizuri juu ya je, ndio yeye au sio yeye. Lakini ile pressure tu. Na wewe kutaka kuonekana una pete, unataka kuingia kwenye ndoa. Wakaingia na mauti ya uchungu. Hayo umeingia kwenye ndoa nini kinaendelea? Huna amani na huyo mtu. Na matokeo yake mauti imekuwa nama kwa sababu uliingia nayo mwanzoni. Wengine ulipoingia kwenye biashara uliingia na maneno ah ngoja nijaribu tu. Ngoja nijaribu jaribu tu nione. Watu wamekuambia bwana hiyo biashara ina hasara. Badala ya kufuta hilo neno ukaingia na hasara kwenye biashara. Mwingine ameingia shuleni anasema ngoja tu nijaribu kusoma ikozi. Ukaingia shuleni na mauti. Kumbuka inakuja kusubiri wakati mambo yamepanda. Sasa uchungu huo unaingiaga mwanzoni. Mwanzoni unasubiri mahali pake tu. Unakukumbushia, unakumbuka siku ile kwenye harusi, unakumbuka siku ile pale ukumbini, mwingine wengine wanasema binti mmoja anasema, "Yaani mtumishi tatizo mume wangu siku ya harusi alileo akawa anacheza." Yaani alicheza mpaka kantia aibu mtumishi. Yaani kani ngamia sasa akakutia aibu gani kwani sikacheza si harusi yake. Amenitia aibu sana. Yaani mtu anacheza mpaka chini ana yani analala chini. Yaani ile ilikuwa ni aibu nilikuwa natamani ile ndoa iishe tu mtumishi. <laughs> Na tabu nyinyi kweli kweli. Lakini amebeba huo uchungu wa mume wake kucheza siku ya harusi. Nikamwambia sasa si imeshapita ni miaka mingapi? Ah ile jambo aliwezi kuondoka kwenye kumbukumbu zangu uchungu umekaa pale lakini wengine e, ishara nyingine taabu na huzuni taabu na huzuni ishara ukishajiona uko kwenye taabu na huzuni nitafutia wakorinto wa pili saba kumi wakorinto wa pili saba kumi hii ya taabu imeandikwa kwenye kitabu kile cha zaburi ya 116 mstari wa tatu tulisoma jana Nija, ile biblia nasema kamba za mauti zili, ziki, zili nizunguka na liona taabu na liona taabu eh ukishaona 
tabu kila unachokifanya unaona tabu kila unachokifanya unaona uzuni kila unachokifanya haki unaona yani shida shida tu ni kama umefungwa fungwa tu na wewe unajinenea yani vitu vinaenda huko unasema yani mimi niko kwenye tabu tu kwenye hii ndoa niko kwenye tabu hii biashara ni tabu kazi ni tabu unaweza ukamuita uka mtu mtu akaja kwako sisi watumishi tunakutana na hizo issue mtu anakuja kwako kukueleza shida yani anakuja kwako anazungumza vitu kana kwamba hakuna msaada tena maana anasema mtumishi yani mimi maisha yangu yote ni shida naambia yani hata kuja hapa pia bado ni shida ngambia hakuna jema lolote akasema mtumishi mimi sijawahi kuwa na furaha kwenye maisha hujawahi hmm. kuwa na furaha kwenye maisha unaishi jeshini kwa kuna kitu kinaitwa taabu na huzuni wangapi ambao wakifanya vitu wanaona taabu yani nikisema taabu ni kama upinzani yani unapambana na hicho kitu sawa hau haujawahi kufanya jambo likafika mwisho vizuri kuna mapambano ambayo yamekuzungusha yamekuzungusha mtu mmoja leo nimekutana naye benki yani yuko kwenye tabu kweli kweli anatakiwa kununua vitu amepata tenda lakini anaambiwa akaunti yako atu, atu kuoni huko atuoni picha yako yani nimefika pale matinzuni nimefika tu pale man, manager yule wa, wa kasamakea akaniona ah mtumishi asubuhi tulikuona bwana ulisema unatupenda na sisi tunakupenda nikamwambia ah nimekuja hapa sasa sikiliza msaidie huyu ndugu yangu nikamwacha pale akasema lakini tabu kila unachokipata kiko kwenye tabu lakini wengine mnakaa na huzuni isiyoelezeka Unajua kuna huzuni isiyoelezeka. Biblia imeweka wazi. Hiyo Korinto wa pili umeipata eh? Umeipata. Angalia. Biblia inasema huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba. Lile talo wokovu lisilo na majuto. Bali huzuni ya dunia huleta hufanya nini? Umeona eh? Huzuni ya dunia hufanya nini? Kwa hiyo kuna huzuni ya dunia ambayo inakaa ndani yako kwa ajili ya kusababisha death mouth wangapi wanapata taabu na huzuni kwenye maisha haya kama uko kwenye taabu na huzuni mpaka eh? mke wangu <laughs> haya kitaeleweka tu leo <laughs> bwana asifiwe <laughs> bwana yesu asifiwe <laughs> Kweli nimeamini mwenge auvuke kijiji. <laughs> anyway, ishara nyingine ni uharibifu. Hapsema uharibifu. Yohana kumi, kumi Biblia inasema mwivi haji ila aibe achinje na kuharibu. Yesu anasema mimi nalikuja wawe na uzima, wawe na hotele. Kinyume cha uzima ni mauti. Kwa hiyo hiyo taabu sorry huo uharibifu unaoona wangapi hapa ambao <coughs> vitu vingi unavyovifanya vinaharibika yani unafanya vitu vinaharibika yani vinaharibika wangapi ambao wanakutana na hiyo situation kwenye maisha yao jamani ye, sio kwamba tukisema hivi basi wewe ndio unakufa leo usiogope tunafanya statistics hapa ili tukiomba tujue tunachokiomba wangapi ambao wakifanya vitu vinaharibikaga Eh, hiyo ni ishara ya mapambano ya mauti. Wangapi wanaotaga wanaibiwa vitu? Unaibiwa vitu, na nyang'anyo unaporwa, unavamiwa, unaingiliwa ndani. Wangapi wanaota hizo ndoto? Sasa ndio hiyo Yohana 10:10. Kumi kumi. Achinje, aibe, aharibu. Wengine wanaota wanachinjwa. Wengine wanaota wanapigwa kisu ni ishara ya mauti ni ishara ya uwepo wa mauti ndio maana Yesu anasema hata kama unapita kwenye hayo mazingira mimi nalikuja ili wawe na uzima wawe na hoteli na jioni ya leo Yesu akurejeshe uzima na upone msiba wako katika jina la Yesu <coughs> cha mwisho ambacho mauti inafanyaga cha mwisho sio kwa umuhimu lakini cha mwisho kuiba na kunyang'anya kazi moja wapo ya mauti ni kuiba na kunyang'anya. He, kuna watu ambao yani wananyang'anywa tu vitu. 
ni sio mwizi yani unanyanganywaga tu vitu vyako eh yani shosti anakuja anaangalia amelipenda wigi analichukua akilichukua safari kasha kunyang'anya yani wewe vitu vyako ukaagi navyo ni mtu ambaye ukai na hivyo vitu maana yake unajua ni kuondoa umenunua kwa gharama umetafuta hela unasema hiki ni cha kwangu halafu kabla hata hujakitumia ipasavyo tena wengine kikiwa kipya na wana convincing language hata hujaivaa bado ah ngoja bwana nikakutolee nikakuchelea ramani unachukuliwaga una vitu isivyo kawaida hii ni mapamano ya mauti uhai unaibiwaga uhai unanyang'anywaga uhai unanyang'anywaga kama ulishawahi kuona mtu akifa utaona mapambano ambayo anakutana nayo ni mapambano anapigania ule uhai wake ni mapambano sasa ndivyo ilivyo mauti inapotaka kuingia kwenye vitu vyako huwa inapambana kukunyang'anya vitu vyako na ya mwisho kabisa mauti ina tabia ya kukuweka kuwa mbinafsi kushaanza kuona roho ya ubinafsi imeingia ndani yako ujue mauti iko mlangoni ubinafsi au kwa lugha nyingine kujitenga au kutengwa kujitenga au kutengwa mauti ya kain ya habili ilikuwa kwa Kaini na Kaini alichokifanya alimwambia ndugu yake twende uandani hakwenda hakumuulia nyumbani alimuondoa alimtenga kile kitendo cha kumtenga ni nguvu ya mauti kukutenga kuna mtu ambaye anasema mtumishi mimi kwa kweli hali niliyonayo bora niende tu hata huko Dodoma yani nikakae tu hajui atakaje hajui anaenda kwa nani anajisikia kujitenga tu anajisikia kukaa pembeni mauti na kuwekaga pembeni ili kifanya hilo tukio linaloitwa kifo watu waseme tu ah, aliondokaga tu atujue ameenda wapi lakini mauti ina tabia ya kukutenga sasa nikizungumza mauti nazungumzia roho nazungumzia hali kwa hiyo inaweza ikakutenga unafanya mambo yako binafsi angalia wanaume ambao hawawashirikishagi wake zao vitu vikiharibika ndio wanarudi nyumbani Wakati wana naelewa ninachokisema hapo. Wanawake mpo? Si mnaelewa ninachokisema? Eh? Huyo e. baba anatafuta anafanya ya kwake anafanya anafanya anafanya. Wala kushirikishi. Ila vikiisha au wakiingia mahali pagumu utamuona tu mara amenuna nuna. Mara miluzi miluzi kila saa. Mara anaingia ndani ya kukaliki koti alikai mara hasomeki someki ujue hali imeshakuwa mbaya lakini mwanzoni alikuwa anajitenga kwa nini mauti ilimtenga fedha iishe kwanza ikipatikana ndio atarudi bwana asifiwe tunaelewana watu wa Mungu hizo hali nilizozisema hapa kama kuna mtu ambaye hana hata moja kati ya hii anyoshe mkono Yaani huna kabisa you are safe kwenye hizi. Hakuna hata mmoja ambaye umewahi umewahi kutana naye. Anyoshe mkono. Amna. Aya, kama amna maana yake tusimame tuombe huko. Na kama amna maana yake uruhusiwi kukaa kimya, unatakiwa uombe. Amen. Simama kwa miguu yako, simama, simama, simama haraka haraka. Simama haraka haraka kesho tutaendelea tena lakini nataka tuombe hapa kwa dakika hizi kumi zilizobaki na wewe unayetusikiliza kwa njia ya redio ninajua na wewe unayetusikiliza na wewe unayetutazama kwa YouTube hata kama kipindi hiki kitaisha utakuja kurudia baadaye wewe unayerudia pia tuna maombi haya ni kwa ajili yako wewe unayerudia bwana asifiwe mauti ebe sema mauti sema kuwapi kushinda kwako ewe mauti wapi uchungu wako ewe mauti sema kwa kupigwa kwa Yesu mimi nilipona sema kwa kupigwa kwa Yesu mimi nilipona yeye alishinda kifo na mauti 
na kwa njia hiyo jioni ya leo mauti yoyote iliyopita kwenye maisha yangu haijalishi chanzo lakini leo kwa nguvu ya msalaba ewe mauti utaachia maisha yangu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu nyanyua mkono wako juu kwa Bwana sema Bwana Yesu funika tu macho yako sema Bwana Yesu ninaomba neema yako jioni ya leo ninaomba rehema yako ninaomba rehema yako ninaomba unirehemu ninaomba unisamehe ninaomba uniondolee leo hali ya umauti iliyoshika nafsi yangu iliyoshika moyo wangu iliyokaa kwenye mwili wangu iliyokaa kwenye mwili wangu iliyokaa kwenye maisha yangu ewe mauti jioni ya leo mahali popote uliposhikilia napeleka damu ya Yesu napeleka damu ya Yesu naipeleka damu ya Yesu naipeleka damu ya uzima damu ya uzima damu ya uhai damu ya Yesu 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 Yes Nyanyua tu mikono yako kwa Bwana ndio Bwana ndio Bwana ndio Bwana hajalishi mauti imekaa kwenye eneo gani ndani yako ndio Bwana ndio Bwana ndio Bwana ndio Bwana ndio Bwana ewe mauti sikia ewe mauti sikia tumeshazungumza dalili zako na zimedhihirika wazi katikati yetu. Hajalishi huyo uliyomshikilia. Ewe mauti uliyeka. Hajalishi uliposhikilia kwenye hiyo nafsi, kwenye huo mwili na mahali popote uliposhikilia. Ewe mauti jioni ya leo ninakusemesha, ninajua una masikio na unanielewa na unasikia na unajua kwamba hapo sio mahali pako pa kukaa. Achia huyo binti saa hii ndio. Kuna watu tukiomba hivi unasikia kupiga kelele, piga tu kelele, ikuachie. Piga tu kelele, ikuachie. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ewe mauti. Saa hii uchungu wako, huzuni yako, kushinda kwako vimeshindwa. Saa hii toka, achia toka achia toka achia toka achia aya kemea 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 kwa nguvu ndio isemeshe ndio 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 isemeshe ndio inakuachia inakuachia ndio inakuachia ndio inakuachia inakuachia ndio 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 mauti iliyopita kwenye historia kwenye historia kwenye historia kwenye historia ndio ndio haya 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 toka achia ndio kemea usikubali kushinda nguvu usikubali kushinda nguvu unayo damu ya Yesu ndio 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 haya haya mauti uliyeka kwa njia ya uchungu kwa njia ya uzuni kwa njia ya uchungu kwa njia ya uzuni uliyeka hapo ndani ndio achia 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 ndio achia toka ndio toka achia ndio toka achia ndio toka ndio Vunjika 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 ndio kila mahali kila mahali kila mahali ndio achia achia huyo dada achia huyo dada ndio achia huyo dada ndio achia huyo dada ndio toka achia ndio toka haya 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 toka ndio achia ndio toka ndio haya 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 uwapi uchungu wako iwapi uzuni yako uwapi uchungu wako wahudumu wasaidia hao wengine wasogee huko mbele ndio paka kwenye redio paka kwenye redio mauti yoyote iliyokaa ndani yako mauti yoyote iliyokaa ndani yako mauti yako iliyokaa ndani yako sahi 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 haya 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 toka ndio achia 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 ndio toka achia ndio Usikubali kuishiwa nguvu. Usikubali kuishiwa nguvu na mauti. Usikubali kuishiwa nguvu na mauti. Nyanyua mikono yako juu. Nyanyua mikono yako juu. Nyanyua mikono yako juu. Sema ewe mauti. Sahi. Ewe mauti. 
Ninakuamuru poka achia sema ewe mauti kuwapi kushinda kwako kuwapi kushinana kwako sahi achia poka nyanyu wa mikono yako juu ndio 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 nimeiona mauti imekaa kwenye nafsi yako ndio ndio haya haya achia huyo mama achia huyo mwanamke ndio achia huyo kijana achia huyo binti ndio achia huyo kijana achia huyo binti sahi sahi haya haya toka ndio achia ndio toka ndio haya haya toka ndio achia ndio ndio piga kelele umwachie piga kelele umwachie ndio haya upesi ndio piga kelele umwachie ndio piga kelele ndio haya harakisha ndio piga kelele umwachie ndio piga kelele umwachie ndio 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 kuwapi kushinda kwako kuwapi kushinda kwako kuwapi kushinda kwako kuwapi kushinda kwako haya 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 toka ndio achia ndio 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 haya 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 uwapi uchungu wako 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 iwapi uzuni yako iwapi uzuni yako wahudumu nenda kule nyuma saidia aleni saidia yule kule kule wanaita wana ndio haya haya huzuni yako huzuni yako huzuni yako piga kelele uondoke piga kelele uondoke ndio haya harakisha ndio ninakuamrisha ninachokisema ninachokisema mimi ndicho kitakachotokea kwako harakisha ondoka harakisha ondoka haya upesi toka achia ndio nyanyua mikono tena nyanyua tena juu sema ewe huzuni ewe uchungu nilishapita kwenye hilo eneo kwa nini kunifuatilia sema kwa nini kunifuatilia Sema ewe mauti unayenifuatilia saa hii ninakuamuru toka achia achia sema toka sema toka toka shout 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 pamana 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 ndio ndio endelea endelea ndio inakuachia 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 ndio inakuachia ndio inakuachia ndio inakuachia ndio inakuachia ndio Toka achia 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 ndio 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 haya 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 fire moto juu yako ndio kamata kamata huyo ndio 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 haya 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 toka ndio achia achia yule binti achia yule kijana achia kemea 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 pamana pamana waleteni huku beba leta huku praise team saidia kule nyuma wale watu ndio 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 achia praise team saidieni wale pale saidia ndio ndio haya haya achia achia ndio toka achia ndio toka achia ndio kemea 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 wapendwa haya ni mashindano haya ni mashindano kemea kemea ndio kemea ndio kemea kemea ndio kemea pamana ikwachie ndio pamana ikwachie ndio pamana ikwachie ndio pamana ikwachie ndio pamana na hiyo mauti pamana na hiyo mauti ndio pamana na hiyo mauti dada pamana na hiyo mauti pamana na hiyo mauti ndio pamana na hiyo mauti usikae kimya ukikaa kimya utabaki ulivyo pamana na hiyo mauti ndio semesha semesha ndio semesha semesha ndio semesha semesha ndio semesha iambie iambie ikwachie iambie ikwachie iambie ikwachie iambie ikwachie ndio 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 haya 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 harakisha harakisha ndio harakisha achia amekukataa amekukataa huyo kijana amekukataa huyo binti huyo baba amekukataa huyo mwanamke amekukataa amekukataa haya haya harakisha harakisha ndio harakisha ndio toka achia nyanyua mikono yako juu nyanyua mikono yako juu kuna watu ninaona wamefungwa mahali kuna watu ninaona wamefungwa kwenye ofisi fulani 
Kuna watu wamefungwa kwenye mawe fulani ili wasitoke hapo. Nyanyua mikono yako. Sema enyi kamba za mauti sahi kamba ya mauti katika 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 sema ninakata sema ninakata haya kata 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 ndio ndio unaachiliwa ndio unaachiliwa ndio haya 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 ndio ndio inakuachia 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 ndio ndio inakatika inakatika saa hii inakatika ndio saa hii ndio kuna watu wa waombi kuna watu wa waombi ngoja nije huko huko ndio ngoja nikufuate huko huko ndio wewe mauti sikia sikia wewe mauti sikia ewe mauti sikia ewe mauti sikia ewe mauti sikia achia huyu dada achia huyu dada achia huyu dada saa hii ndio achia vunjika ndio toka achia saidia huyu dada kuna mauti imekaa hapa ina inapambana inabisha ndio ndio piga 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 hiyo mauti ndio kata hizo kamba kata hizo kamba ndio kata hizo kamba ndio kata hizo kamba hii ndio aje mhudumu mmoja hapo njoo saidia yule dada mtoto pale yule dada msaidie mtoto iko mauti pale ndani yake ndio ndio ewe mauti ewe mauti ndio ewe mauti ndio ewe mauti ndio ewe mauti ndio haya haya harakisha harakisha ndio toka achia ndio toka toka achia ndio toka ndio yule pale wa mwisho wa pili kutoka mwisho yule mfupi pale ndio ndio endelea 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 kemea usikubali kukana hiyo mauti usikubali kukaa nayo kata kata hizo kamba ndio 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 kata 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 ndio kata kata hizo kamba ndio 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 mauti 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 ndio simama juu simama wewe mauti uliyeshika uchungu wewe mauti uliyeachilia uchungu toka haya haya toka ndio haya mauti ya uchungu mauti ya uchungu mauti ya uchungu ndio toka toka ndio achia achia watu ndio toka achia toka achia ndio toka achia ndio toka achia ndio toka achia ndio achia ndio achia ndio haya achia toka ndio toka toka achia ndio mauti 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 ndio mauti ndio achia haya kamata huyu peleka kule ndio mauti ewe mauti ewe mauti uwapi uchungu wako uwapi uchungu wako uwapi uchungu wako haya achia toka achia ndio msaidie huyu hapa msaidie huyu hapa hapa apate nafasi ndio ewe mauti ewe mauti ewe mauti ewe mauti kama mtu amezidiwa huko msogeze hapa mbele ndio ewe mauti 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 achia achia ndio toka achia toka achia toka achia toka achia ndio nyanyua mkono wako cha nyanyua mkono wako sema mauti Sema mauti uliyeshikilia hali yangu ya uchumi mauti uliyeshikilia fedha yangu saa hii toka achia toka nyanyua tu mikono juu nyanyua juu kabisa ndio funika macho ndio mauti ya uchumi mauti ya uchumi mauti ya uchumi napitisha moto kwenye hiyo mikono mauti ya uchumi napitisha moto kwenye hiyo mikono kuna watu fedha yao imechukuliwa ndio kuna watu fedha yao imechukuliwa mahali ndio 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 haya haya wale kule mikono inayopata shida ndio mauti kwenye fedha ndio mauti kwenye fedha ndio mauti kwenye fedha ndio fire ndio fire wahudumu chukweni wale watu kule wanaopata shida kwenye mikono yao mauti ya fedha mauti ya fedha mauti ya fedha mauti iliyopita kwenye uchumi wako mauti iliyopita kwenye uchumi fire haya haya mauti mauti uliwahi kudhurumiwa hela uliwahi kudhurumiwa hela wengine uliota unaibiwa wengine uliota unaibiwa haya 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 kila aliyeota anaibiwa kila aliyeota anaibiwa roho ya uharibifu ikapita ndani yake sikia wewe pepo uliyeingia kwa njia ndoto saidia yule pale wengine ndio kuna watu roho ya mauti iliingia kwa njia ya ndoto za kuibiwa vitu ndoto za kuibiwa vitu za haya haya 
Haya, haya, toka. Mauti ya fedha, mauti ya uchumi, mauti ya fedha, 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 toka chia. Nyanyua mikono yako. Wewe ambaye fedha linaleta shida, saidia yule pale katikati wa hudumu. Wa hudumu hebu angaliane hao watu mwasaidie. Ndio, ndio. Kuna kitu Mungu anakifungua hapa. Walipitaka kwenye hali ngumu za maisha. Alafu baadaye hizo hali ngumu za maisha zikawasababishia mauti ya fedha. Fedha haikai kwenye mikono. Fedha haikai kwenye mikono. Haya, haya, haya. Toka chia, ndio. Ndio, chukua yule pale, yule pale. Msaidie, ndio, msaidie. Ndio, 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 ndio. Ndio, ndio, ndio. Dio, 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 anapambana, dio, kuwapi kushinda kwako wewe mauti, kuwapi kushinda kwako, uya anapambana, hiyo ndio ngufu ya mauti inapambana, dio, kuwapi kushinda kwako, kuwapi kushinda kwako, kuwapi kushinda kwako, kuwapi kushinda kwako, toka, dio. Nyanyua mikono yako juu, ninaita, nyanyua tu mikono juu funika machu, ninaita, ninaita, yoyote ambaye, alipewa fedha, ikapitisha mauti kwenye mikono yake sahi sahi fire haya fedha iliyobeba mauti fedha iliyobeba mauti ikapita kwenye mikono yako fedha iliyobeba mauti ikapita kwenye mikono yako We unaifanya kazi benki ulipewa fedha ulipewa tipu ikapitisha mauti kwenye mikono yako sahi sahi ewe mauti ewe mauti fire aya ndio ndio haya harakisha harakisha waombaji naomba muombea watu hapa mbele ndio harakisha Haya harakisha ndio toka chia Ndio Ndio Kuna watu fulani wanafanya kazi benki hapa na mauti imekaa kwenye mikono yao kwa sababu walipewa fedha ya tipu ikakaa kwenye hiyo mikono ikapitisha mauti ndio ikapitisha mauti sasa hii wamekuwa wanapitisha tu fedha za watu za kwao wazikae tena kwenye mikono moto upite hapo 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 Fire dio Fire dio Fire dio Moto upite hapo Achia yo mikono Achia yo mikono dio Achia yo mikono dio Achia yo mikono dio Achia Yes Dio 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 Weka mkono kwenye kifua chako. Weka mkono kwenye kifua chako. Sema ewe mauti. Uliyepita na mimi kwenye mazingira magumu ya maisha yangu. Ukaendelea kukaa kwenye moyo wangu, kwenye nafsi yangu. Umebaki kwenye tatizo. Sema umebaki kwenye tatizo. Umebaki kwenye lile tatizo. Kila wakati uchungu umeendelea kuwa ndani yangu. Sahi ewe uchungu wa mauti ewe uzuni ya mauti toka achia toka ndio kuna watu wanasikia kama kutapika ndio ndio kuna watu wanasikia kama kutapika ndio ndio inaondoka inaondoka kwenye hicho kifuo inaondoka kwenye hicho kifuo huzuni yote isiyo na Mungu inaleta mauti huzuni yote isiyo na Mungu inaleta mauti unasikia kama kutapika Unasikia kama kutoa kitu kitoke saa hii kikuachie saa hii kikuachie saa hii kikuachie saa hii kikuachie saa hii Nyanyua mikono yako chukua Sema kifo chochote kilichotengenezwa juu ya maisha yangu mahali popote kifo mauti ya kabla ya wakati iliyotengenezwa mauti yoyote iliyotengenezwa kabla ya wakati sahi ewe mauti ninakuvua
Toka achia aya vua 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 hiyo mauti vua hii vua inakuachia ndio wale waliotakiwa kufa sasa hii wanaachiliwa ndio ndio mauti iliyoandikwa mauti iliyoandikwa mauti iliyoandikwa mauti iliyoandikwa ndio ninaifuta 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 ndio sasa hii sasa hii sasa hii ndio 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 toka achia toka achia toka achia ndio toka achia ndio Sema sitakufa. Sema sitakufa. Sema mauti nimekukataa. 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 Ewe mauti nimekukataa. Toka. Achia. Sitakufa. Ninakuvua. Haya vua hiyo tabu ya mauti vua. Vua hilo vazi la mauti vua. Vua hilo vazi la mauti ndio vua. Vua vua ndio vua. Tumechoka kuzika watoto wadogo. 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 Watoto wadogo. Tumechoka kuzika. Tumechoka kuzika. Haya 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 haya. Ewe mauti. Ewe mauti. Ewe mauti. Toka chia. In Jesus name. In Jesus name. Hakuna mtu atakufa kwa kunyongwa hapa. Hakuna mtu atakufa kwa njia yoyote ile. Hakuna mtu yeyote atakaye kufa kwa kupigwa risasi. Hakuna mtu yeyote atakaye kufa hapa kwa kuvamiwa na wezi. Hakuna mtu yeyote atakaye kufa kwa ajali hapa. Ewe mauti uliandaa tukio la kifo. Ewe mauti uliandaa tukio la kifo. Achia hao watu saa hii. Achia hao watu saa hii. Toka achia ndio. Toka achia ndio. Toka achia ndio. Kemea kemea kemea. Kemea 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 ndio. Kemea kemea ndio. Nimezungumza mauti ya ndoa. Shika kidole cha pete. Kinyanyue juu hicho kidole cha pete. Mauti ya ndoa ambayo umetanguliza kushindana saa hii mauti ya ndoa uliyetanguliza kushindana saa hii mauti ya ndoa uliyetanguliza kushindana saa hii mauti ya ndoa uliyetanguliza uzuni kwenye hiyo ndoa mauti ya ndoa uliyetanguliza uchungu ndani yake mauti haya 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 wewe unataka kuvuruga hiyo ndoa? Unataka kuua hiyo ndoa? Unataka kuua hiyo ndoa? Achia saa hii ndio. Achia saa hii ndio. Achia saa hii ndio. Achia saa hii ndio. Mauti ya ndoa. Mauti ya ndoa. Mauti ya ndoa. Mauti kwenye ndoa. Fire. Nyanyua tu ya pete. Nyanyua pete. Nyanyua. Nyanyua hicho kidole cha pete ndio. Nyanyua ndio. Nanyunyiza damu ya Yesu juu ya kila pete nanyunyiza damu ya Yesu juu ya kila pete nanyunyiza damu ya Yesu juu ya kila agano la, la ndoa nanyunyiza damu ya Yesu juu ya kila agano la ndoa nanyunyiza damu ya Yesu juu ya uchungu juu ya uzuni juu ya mashindano yaliyopita kwenye hiyo ndoa saa hii saa hii saa hii fire achia kwa damu ya mwana kondo kwa damu ya Yesu ndio kwa damu ya Yesu ndio kwa damu ya Yesu ndio kwa damu ya Yesu toka achia ndio 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 upesi upesi achia huyo binti aliyeingia kwenye mahusiano akaumia nafsi yake na umemwekea mauti ya mahusiano achia achia upesi achia achia ndio toka 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 achia ndio tumalize na mauti ya kazi nyanyua tu mikono yako Mungu alisema atabariki kazi za mikono yetu nyanyua mikono yako kwa Bwana ewe mauti ya kazi Sema ewe mauti ya kazi. Saa hii ninakuamuru achia mikono yangu. 
achia kiti changu achia nafasi yangu saa hii toka achia achia ayakemea hiyo mauti ya kazi semesha semesha hiyo mauti ya kazi ndio semesha hiyo mauti ya kazi ndio isemeshe isemeshe yaachie ofisi yako yaachie kiti chako yaachie mikono yako yaachie mshahara wako yaachie fedha yako yaachie kudhulumiwa kwako yaachie kudhulumiwa ndio yaachie kudhulumiwa ndio 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 kuna watu wamedhulumiwa ofisini hapa mauti imepita umeanza kujitamkia kwamba sitaingia kazini tena umejitamkia kwamba kazi yenyewe ni hii bora niache saa hii tunakurejesha 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 ndio 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 haya haya kemea kemea ndio kemea ndio kazi yake utairejesha utairejesha hiyo kazi utairejesha hiyo kazi tunarejesha ndio tunamkalisha kwenye nafasi yake tunamkalisha kwenye kiti chake tunamkalisha saa hii ndio tumetamka agano na kukaa kwenye kiti chake ndio 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 atakaa kwenye kazi yake atakaa kwenye ofisi yake atakaa kwenye kazi yake atakaa mpaka kustaafu atakaa mpaka mwisho wake atakaa mpaka mwisho wake kwa jina la Yesu Weka mkono wako kwenye kichwa chako. Sema mauti yoyote inayopambana na maarifa, elimu, sahi. Wewe mauti uliyeshikilia elimu yangu, sahi ni na kuamuru. Achia. Achia. Toka achia. Toka achia. Kemea, 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 kemea ndio ndio hiyo iliyoshika ufahamu ndio iliyoshika akili ndio iliyoshika maarifa inayokunyima shule inayokunyima kufikiri vizuri iachie haya keme 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 kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ataenda shule atamaliza masters yake atamaliza masters yake atamaliza hiyo masters yake ataenda kufanya hiyo masters yake ndio ataendelea na hiyo degree ndio ataendelea na chuo ndio ataendelea ndio atamalizia shule yake atamaliza shule yake ndio kwa damu ya Yesu ndio kila aliyenyimwa elimu kila aliyenyimwa elimu kila aliyenyimwa elimu kila aliyenyimwa elimu tunarejesha tunarejesha aliyenyimwa fedha za kusomea mwingine amenyimwa fedha za kusomea tunarejesha 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 kwa damu ya Yesu ndio tunamaliza nyanyua mkono wako kubwa sema mauti yoyote inayoleta uharibifu kwenye vitu vyangu saa hii ewe mauti saa hii toka achia toka achia haya kemea 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 inayoharibu vitu vyako inayoleta uharibifu ndio roho ya uharibifu roho ya uharibifu achia haya semesha semesha ndio semesha semesha ndio hakuna kitakachoharibika kwenye mikono yako 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 hakuna kitakachoharibika ndio 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 kila kilichoharibika kirejee mahali pake chochote kilichoharibika kirejee mahali pake hakitaharibika tena haya 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 uharibifu achia haya Amen. Chukua sadaka tusimamishe agano. Shika sadaka yako tusimamishe agano. Maombi haya yanaendelea. Kesho tena tunaendelea na kipengele kingine. Hakikisha ukosi hii haya maombi ni muhimu sana. Na kuna watu baada ya haya maombi mauti ikiondoka uhai utaingia. Uhai na uzima utaingia kwenye vitu vyako simamisha hiyo sadaka yako sema bwana yesu ninaunganisha 
sadaka hii na madhabahu yako ninaunganisha sadaka hii na damu yako Yesu saa hii ninaisimamisha hii sadaka ninaisimamisha kwenye madhabahu yako kwa ajili ya mauti inayonifuatilia kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu tulia niombe Mungu wa rehema na kushukuru Sante kwa uaminifu wako na upendo wako mwingi chioni ya leo na kushukuru kwa ajili ya hawa na walio tusikiliza na kushukuru kwa ajili ya sadaka ambazo wameziandaa Ninaisimamisha hii sadaka ikiwa mauti zinazotufuata zilipewa sadaka kama uhalali kwa sadaka hii hazitakuwa na uhalali tena tunaiunganisha hii sadaka na madhabahu ya Mungu aliye hai na hata baada ya maombi haya hakuna ajali hakuna kilio hakuna mateso kwa damu ya Yesu linaofunika miguu yao linaofunika hatua zao ardhi yoyote wanaoipitia watakuwa siraha juu ya hiyo ardhi mtego wote wa mauti utakao kaa juu yake hautafanikiwa kwa china la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo Sante Bwana Yesu kwa kuipokea hii sadaka na Mungu wa rehema uwabariki na kuwalinda watunze washike kwa neema yako mpaka tutakapoonana kesho na watu wote tuseme amen Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya mtumishi wako ambaye umemtumia kama chombo chako Asante kwa ajili ya neno Asante kwa ajili ya kufunguliwa Asante kwa ajili ya uponyaji Asante kwa ajili ya ushindi na hivi sasa pokeni baraka ni nyote mnaomtegemea na kumcha. Bwana akubarikie na kulinda. Bwana akungazie nuru za uswaki na kufadhili. Bwana akunulie uswaki na kukupa amani. Na uende ukafanyike kuwa heri na baraka. Na mwende mkafanikiwe katika kazi zenu na biashara na shughuli zote za kiofisi. Na kila unachokifanya ambacho ni halali kikafanikiwe katika jina la baba na mwana na roho mtakatifu tuseme amina Mungu awabariki kuingia kwenu na kutoka kwenu tuelele katika amani ya Bwana na sasa tutoe sadaka zetu karibu praise team kwa ajili ya kusifu Mkumbuke kuna CD pale za mchungaji wetu Dr. Kimaro ziko za aina mbalimbali takazo zipenda ziko pale kwa hiyo kwenye mlango hapo utazikuta Wow.